हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा बिस्मिल्ल रन रहीम डियर स्टूडेंट्स आई टी सीरीज ट्यूटर के चैनल पर खुश आमदीद अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेबसाइट और ब्लॉग में क्या फर्क है तो आइए देखते हैं कि इन दोनों चीजों में क्या फर्क है बहुत सारे लोग वेबसाइट और ब्लॉग्स को एक ही मीनिंग्स में कंसीडर करते हैं लेकिन एक्चुअली इनमें एटलीस्ट चार बड़े डिफरेंसेस मौजूद हैं इस वक्त स्क्रीन पर आपको जो कंटेंट uh, नजर आ रहा है ये एक वेबसाइट है और साथ ही मैंने दूसरे टैब में एक बहुत ही पॉपुलर ब्लॉग पाकिस्तान का प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के ये पाकिस्तान का बहुत पॉपुलर ब्लॉग है ये मैंने ओपन किया हुआ है तो हम इन दोनों में डिफरेंसेस जानना शुरू करते हैं सबसे पहली चीज होम पेज वेबसाइट के होम पेज को आप जब भी ओपन करते हैं आपको एक जैसे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं शाजो नादिर उन कंटेंट्स में कोई तब्दीली की जाती है लेकिन अगर आप ब्लॉग के होम पेज होम पेज से यहां पर क्या मुराद है मैं बताता चलू कि जब आप किसी वेबसाइट का मेन एड्रेस एंटर करते हैं डॉट कॉम डॉट नेट के साथ तो जो आपके पास पहला पेज लोड होता है उसे होम पेज कहते हैं ब्लॉग के होम पेज के ऊपर आपको कंटेंट्स डेली चेंज होते हुए मिलते हैं एक्चुअली जो सबसे लेटेस्ट ताजा तरीन कंटेंट वेबसाइट में एड ब्लॉग में सॉरी एड किया गया होता है वो आपको ब्लॉग के होम पेज पर टॉप पे नजर आता है इस वक्त अगर आप प्रो पाकिस्तानी डॉट पी के ब्लॉग पर देखें तो यहां पर हमें चंद एक जो आर्टिकल्स कहते हैं इन्हें या पोस्ट कह दीजिए अभी आगे चलकर हम डिटेल्स इसको डिस्कस करेंगे या स्टोरीज कह लीजिए ये हमें नजर आ रही हैं और ये जो आपको टॉप पे स्टोरीज नजर आ रही हैं ये सबसे लेटेस्ट ताजा तरीन है तो पहला फर्क ये हो गया कि वेबसाइट का होम पेज पे आपको सेम कंटेंट्स मिलते हैं जब भी आप वेबसाइट के होम पेज को ओपन करते हैं जबकि ब्लॉग के होम पेज पे आपको जो आखिरी कॉन्टेंट एड किया गया होता है वो सबसे टॉप पे नजर आता है दूसरा फर्क वराइटी ऑफ टॉपिक्स वेबसाइट किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बनती है इस वक्त जो साइट आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एलिवेटर्स ये वेबसाइट एक ऐसी कंपनी की वेबसाइट है जो कि एलिवेटर्स और एलिवेटर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट बनाकर सेल करते हैं अब इस पूरी वेबसाइट के आप किसी भी पेज पर चले जाएं ये सारे पेजेस इसी कंपनी के बारे में हैं मसन ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं इनमें कांटेक्ट करना चाहते हैं आप किसी से तो उसकी क्या डिटेल्स मौजूद हैं तो सारे के सारे कंटेंट्स एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन अगर आप ब्लॉग को देखें तो आपको जो कॉन्टेंट्स मिलेंगे वो डिफरेंट टॉपिक्स पे मिलेंगे वराइटी ऑफ कॉन्टेंट्स अवेलेबल है मसन ये जो स्टोरी है अगर आप देखिए तो ये आपको बता रहे हैं न्यू रैंकिंग शोज पाकिस्तान इज चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन के लाइफस्टाइल के बारे में है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे तरीन ममालिक में से एक मुल्क है ये स्टोरी जो है स्पोर्ट्स के बारे में है यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल के बारे में एक स्टोरी नजर आ रही है अगर आप टॉप पे देखिए मेन्यू में यहाँ पे ये इसे नेविगेशन के मेन्यू कहते हैं तो देखिए डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल है बिजनेस ऑटो स्पोर्ट्स लाइफ अदर्स और अदर्स में भी कुछ कैटेगरीज हमारे पास यहां पर दस्तियाब हैं। तो ब्लॉग में मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं जिन पे मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स पड़े होते हैं लेकिन वेबसाइट में एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक वेबसाइट अमूमन बिल्ड की जाती है तीसरी चीज जो वेबसाइट और ब्लॉग को डिफ्रेंशिएट करती है उसमें डिफरेंस पैदा करती है वो है कॉन्टेंट्स की फ्रीक्वेंसी अमूमन जब वेबसाइट्स बन जाती हैं तो उन पर बहुत ज्यादा रेगुलरली अपडेशन नहीं की जाती नए कंटेंट्स बार बार उसमें ऐड नहीं किए जाते ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये बेसिकली वर्डप्रेस पे बनी हुई एक वेबसाइट है जो एलिवेटर से रिलेटेड है तो इसमें जब ये साइट एक मरतबा मैंने कंप्लीट कर ली है तो इसके कंप्लीट करने के बाद अब जब तक इस कंपनी का ओनर मुझे इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए नहीं कहेगा हो सकता है उनका एड्रेस चेंज हो जाए टेलीफोन नंबर चेंज हो जाए हो जाए तो फिर शायद मुझे माइनर चेंजेस करनी पड़े लेकिन इसके अलावा अमूमन वेबसाइट्स एक मरतबा डेवलप होने के बाद शाजो नादिर अपडेट की तरफ जाती हैं नए कंटेंट्स की तरफ जाती हैं इसके बरअक्स ब्लॉग्स में बहुत ज्यादा कॉन्टेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली एड किए जाते हैं बार बार एक एक दिन में बाजूकात आठ आठ दस दस स्टोरीज या आर्टिकल जो है वो पब्लिश किए जाते हैं ब्लॉग के ऊपर चौथी जो चीज है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो वेबसाइट और ब्लॉग को डिफ्रेंशिएट करती है वो है कंटेंट्स की अरेंजमेंट वो क्या चीज है मैं इस वेबसाइट पे जाता हूं और मैं यहां प्रोडक्ट्स में जाके कैबिन्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं ये डिफरेंट किस्म की एलिवेटर कैबिन्स हैं लेट्स से मैं चाहता हूं कि जी मुझे सिर्फ ऐसे कैबिन्स देखने हैं फॉर एग्जाम्पल 
जो के ग्लास से बने हुए हैं लेकिन यहां इस साइट के ऊपर एटलीस्ट ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है जो कि कंटेंट्स को फिल्टर कर सके यहां पे मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये फीचर किसी भी वेबसाइट में अवेलेबल ना हो क्योंकि ऑनलाइन स्टोर्स के ऊपर ये फीचर अमूमन वेबसाइट्स में शामिल किया जाता है एनी हाउ इस वेबसाइट पे हमें ऐसा कोई फीचर नजर नहीं आ रहा कि हम कॉन्टेंट्स को अरेंज कर सकते हो इसके बरक्स अगर आप ब्लॉग में जाए ब्लॉग में जाने के बाद फर्ज कीजिए कि एक शख्स आता है और उसे इस पोस्ट में इंटरेस्ट है वो इस पोस्ट को ओपन करता है और दूसरा शख्स आता है उसे इस पोस्ट में इंटरेस्ट है इस पोस्ट को जब उसने ओपन किया ये स्टोरी को जब उसने ओपन किया तो ये स्टोरी लोड होगी ये ऑटोमोबाइल के बारे में एक आर्टिकल है जो कि हसन सईद ने लिखा है इस स्टोरी या पोस्ट को पढ़ने के बाद उसका इंटरेस्ट डिवेलप होता है इस राइटर में कि ये हसन सईद की मजीद जो स्टोरीज हैं वो कौन कौन सी है तो इस नाम पर अगर क्लिक करे तो हसन सईद ने जितनी भी अब तक की पोस्ट या स्टोरीज एड की है वो हमें यहाँ पर नजर आएंगे टॉप पे आपको हसन सईद का ब्रीफ सा इंट्रो मिल रहा है उसकी तस्वीर और उसके सोशल मीडिया लिंक्स के साथ और आप देखिए कि जो ज्यादातर कंटेंट्स इस साहब ने लिखे हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो इस तरह से आप कंटेंट्स को फिल्टर कर सकते हैं अपनी पसंद के कॉन्टेंट्स को देख सकते हैं जबकि वेबसाइट्स में अमूमन कॉन्टेंट फिल्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो डियर स्टूडेंट्स होपफुली आपको अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि वर्ड एक वेबसाइट और ब्लॉग में क्या मेजर डिफरेंस है